Hello, hello, everybody. Hello, hello, everybody. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hi, how teacher. are you today? Hello. Welcome. Hi. Welcome, Bye. everybody. <laughs> are you ready for your English class? Yes. 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 All right, let's do this. Yes, Who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What do you remember from yesterday's class? Who can tell me? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer, de lo que estuvimos viendo ayer? Preguntas. That's right. Can you give me an example? Uh, what is your name? Uh -huh. What is your number? Okay. Vamos a trabajar en pareja ahorita. Quiero dos voluntarios. Two volunteers. Levanten la mano. Two volunteers. Raise your hand. Ok, eh, vamos a trabajar con Dalia, levantó la mano y ¿Quién más quiere levantar la mano? Dalia y vamos a ver Carla, ok Carla le va a hacer las preguntas a Dalia y Dalia le va a responder. Carla le va a hacer las preguntas y Dalia va a responder. La de ayer, teacher. That's right. Las mismitas de ayer, las que practicamos okay. ayer. What's your name? How old are you? Hey, ahorita. Hi, Carla. Hi, Dalia. Ok. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. What's your name? My name is Dahlia. Your name, my name is... What? Your phone, phone number? number? My, my phone, phone number is... 772 Okay. Where do you live? I live in San Salvador. What time do you go to sleep? I go to sleep at 10 p.m. Okay. Do you have a pet? Yes, I do. I have three dogs. Mm -hmm. mm -hmm. What is your favorite kind of food? My favorite food is pupusas. Hmm. <laughs> um, what is your favorite color? My favorite color is blue. Um, okay. Um, do you have a sister or brother? Yes. I have a sister. What time do you wake up? I wake up at seven. Seven for class. <laughs> what time do you start work? I start work at eight. Uh, what time do you finish work? Hola. Hola. No le, no le escuché. Ah, ok, perdón. What time do you finish work? I finish work at 6, um, 6 p.m. Okay. Thank All you. All right. All right. Good job, girls. Applause. Thank you, Dalia and Carla. 
Now we are going to do vice versa. Uh, Carla asked, uh, no, perdón, Dalia asked a question and Carla responded to the question. Okay. What's your name? My name is Carla Umaña. What's your phone number? My phone number is 7704-8173. Continue. Continue, hello. Hi, Dalia. Okay. Hola. ¿Qué le Hola. pasó? Hola, ¿Qué? sí, no, no escuché. Ok. Creo que tal vez esté teniendo problemas con el internet. Dalia. Ok, eh, vamos a continuar, guys. Yo sé que todos quieren participar. Hola. Vamos. Ok, Dalia, vamos a continuar por cuestión del sí. tiempo. Estamos viendo que okay. tiene problemas con el inter, pero sí, sí, sí tenemos que movernos. Okay. Así que gracias chicas por su participación. Vamos a continuar con lo que es eh, la plataforma. Vamos a ver prepositions. Eh, in, in front of, behind, on, next to y under. Now, the first one is behind. Por ejemplo, what this is, the box. The key is behind the box. The key is behind the box. Todos pueden ver? La pregunta sería, where is the key? ¿A dónde está la llave? The key is behind the box. The key is behind the box. La llave está atrás de la caja. Right? Todos pueden ver? Behind. Behind. Sí. Eh, ¿Qué pueden ver atrás de mí? Um, la playa. Sí. Right. Ven, una, ven una palmera, ven la playa, ven el sol, ven las, ven, ven las nubes. ¿Cómo puedo decir la palmera está atrás de Mr. Santos? The palm tree is behind Mr. Santos. Mr. Santos. La palmera está atrás de Mr. Santos. ¿Entienden la palabra behind? Sí. Ok. Sí. Ok. Tengo una pregunta. Dígame. Con la pronunciación de um, de. Um, uh -huh. Usted está diciendo da aquí o da pan. Entonces, esta, según yo me acuerdo, se pronuncia de cuando la palabra que la sigue comienza con vocal uh -huh. y el da cuando comienza con consonante. Eh, pues en la cultura americana, normalmente, eh, los americanos. Eh, pronuncian da o di. Por ejemplo, en Texas, la gente dice da, the book, the cat, the apple. Pero en California, la gente dice di. Entonces depende más que todo del lugar donde me encuentre. That's right. Es un modismo ya como más, es, es una pronunciación más eh, de área. Por ejemplo, en Texas, nosotros decimos money. En California, la gente dice mané. 
las dos están bien. Acordémonos que los Estados Unidos es un país que fue construido a través de un, una multitud de personas que vinieron a inmigrar. Así que si tú ves, por ejemplo, las ciudades, la, los, las, los estados como Louisiana, tú ves bastante influencia francesa. Tú ves bastante nombres de calles francesos, bastantes eh, modismos de ellos son francesos. La comida de ellos, Cajun, viene de, de Francia. Eh, nosotros vamos a lugares como Boston, Massachusetts. Vas a ver bastante influencia irlandesa. Eh, en partes de New York vas a ver bastante influencia italiana y de Sicilia. So, bastantes de las pronunciaciones van variando eh, dependiendo de las regiones. Acuérdate que hay siempre inmigras, inmigrantes de China, de, de Latinoamérica, de Europa. Todo mundo quiere ir a los Estados Unidos. So, eso hace que por en veces ciertas palabras cambien las pronunciaciones. Así que Exacto. puedes decir di o da, las dos son aceptables. Entonces, al ser un modismo, no hay una como pronunciación correcta. Eh, en este caso, para la palabra di, no. Gracias. Sí. Ok, let's continue. We're going to look at the next part, which is the other preposition, on. On. ¿Qué quiere decir on? Sobre. Sobre. Ok, por ejemplo, vos decís, eh, ¿a dónde está el libro? Where is the book? Where is the book? ¿A dónde está el libro? Y tú dices, the book is on the table. El libro está sobre la mesa. Eh, tú dices, ¿a dónde está la botella de agua? Where is the water bottle? Y tú respondes, the water bottle, the water bottle is on the coffee table coffee table okay alguna consulta sobre el uso de on on no no okay ahora vamos a ver next to ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué hay a la par de un lugar que todos mundos tal vez conocen? Salvador del Mundo. ¿Qué está a la par del Salvador del Mundo? The Telefónica Tower. Very good. Telefónica Tower. Right. Está a la par. Ahora, digamos algo más, más específico, porque el sabor del mundo es un redundel, ¿verdad? Mejor digamos, ¿qué está a la par de galerías? A la, a la, está a la mano derecha, a la mano izquierda. A la mano derecha de galerías. Gasolinera. La gasolinera. What is to the right of... Galleria Mall. What is to the right of Galleria Mall? Que está a la derecha de Galleria Mall. Y nosotros decimos eh, Puma Gas Station is <coughs> next to Galleria Mall. Ok. Eh, digamos que está a la par de Metrocentro. What 
is next to <coughs> Metro Centro. Se tracen, creo que está allí, ¿verdad? Se tracen, está la par, ¿verdad? Sí. Ok. So, vamos a decir, se tracen is next to Metro Centro. So, sabemos que next to quiere decir a la par. No, a la par. Okay. Porque enfrente de Metro Centro está el Hotel Intercontinental. <risa> Next okay. to quiere decir al otro lado, a un lado. Ah, okay, Porque estamos okay. viendo que Metro Centro, la cara es sobre el boulevard. Ahí está okay. la, la, la cabeza, digamos, viendo hacia el hotel. De este lado está Sertracén, de este lado está Metro Sur. Y del otro lado está, creo que está como el seguro, las oficinas del seguro o algo así. Ok. Ok. Ahora, ¿todos entendemos next to? Sí. Sí, sí. ok. Yes. Now we're going to look at under. Under. ¿Pueden ver las llaves? ¿A dónde están las llaves? Abajo. Están abajo de la caja, right? So, yo te pregunto, ¿a dónde están las llaves? Where, oops, where are the keys? Y tú decís, they are under the box. O por ejemplo, yo te pregunto, ¿a dónde están las ginas? Where are my sandals. O también se puede decir flip-flops. Es lo mismo. Flip. Y bajo, bajo la cama. Ah, so, siempre están debajo de la cama. Normalmente están ahí. Yeah. They are under the bed. Ok. Es lo más común. Guarda. Ok, ¿comprendemos el uso del under? Sí, es correcto. Yes. All right. Nos vamos con eh, la otra que es in. in front of. In front of. ¿Qué quiere decir in front of? Enfrente. Enfrente de. Enfrente en de. de. So. Yo te pregunto, ¿a dónde está Metrocentro? Y tú me dices, enfrente de Hotel Continental. Where, where is Metro Centro? Tú me respondes, <coughs> it is in front of Intercontinental Hotel. O por ejemplo, tú me dices, ¿a dónde está Plaza Mundo? Where is Plaza Mundo? Y tú me respondes, It is in front of que hay en frente Walmart Walmart ok entendemos in front of sí. yes. Yes? yes ok ahora nos vamos con in ven a dónde están las llaves adentro por ejemplo, te pregunto, Where are the keys? Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Tú me respondes, They are in the box. 
O te pregunto, hey, ¿a dónde está mi celular? Where is my cell phone? Y tú dices, lo tengo en mi cartera. It, it is in... No, los hombres no van a decir in my purse. It is in my purse. Este es solo para las señoritas. Purse, porque purse se le dice bolso. La, la, el bolso. Ese es purse. Para los hombres sería en mi, en mi bolsa del pantalón. Este, sería in my pocket. In my pants. Pocket. Ok, eso vamos a decir nosotros, porque nosotros no andamos cargando carteras. Ok. In my pants pocket, in my purse. Aquí me faltó el it. It is in my pants pocket. It is in my purse. Ok. ¿Comprendemos el in? ¿In? Yes. All right. Yes. Ok. Vamos a practicar la pronunciación desde el inicio. Are you ready? Yes. yes. I'm ready. Ok. Number one. Where is where the key? Is the keys. Repeat. Where is the key? Where is the, the, key? Key is the, key. the key is behind the box. The, the key, key is behind, behind the, box. the box. The palm tree is behind Mr. Santos. The, the palm, palm tree, palm is, tree behind is behind Mr. Santos. Santos. Where is the book? Where, Where is, the book? is the book? The book, the book is on the table. The book the is on the table. On the table. Where is the water bottle? Where, Where is, the, is water bottle? the water bottle? The water bottle is on the coffee table. The water the bottle is, water is, is on, the coffee, on table. the coffee table. What is to the right of Galleria Mall? What is Where to the right is to the of right Galleria Mall? Puma gas station is next to Galleria Mall. Puma, Puma gas, gas station, station is, is next, next to, to Galleria, Galleria Mall. 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 What is next to Metro Centro? What is, is Metro 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 Metro. is next to Metro Centro. Cetrasen is next to Metro Centro. Where are the keys? Where are, Where are the, the keys? keys? They are under the box. They, they are, are under the box. The box. The box. The box. Where are my sandals? Where, Where are, are my, my sandals? sandals? Puedes decir sandals o flip-flops. Es lo mismo. Sí. They are under the bed. They, they are, are under, under the bed. The bed. The bed. Where is Metro Centro? Where, Where is, is Metro, Metro, Centro? Metro Centro? It is in front of Intercontinental Hotel. It is in, in front, front, of front of Intercontinental, of Intercontinental Hotel. Hotel. Where is Plaza Mundo? Where, Where is, is Plaza, Plaza Mundo? Mundo. It is in front of Walmart. It is, it is in, in front, front of, of Walmart. Walmart. Where are the keys? Where are the keys? They are 
in the box. They, they are, are in the box. They are the box. box. Where is my cell phone? Where, Where is, my, is my, cell cell my cell phone? It is in my purse. It is in my purse. It is in my pants pocket. It is in my pants pocket. Okay. En este momento, ¿alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre las preguntas y las respuestas? ¿El vocabulario o algo así? ¿Alguien que no le ha quedado claro? ¿No? Ok. Voy a, voy a, compartir, voy a compartir con todos eh, las preguntas con sus respuestas las voy a compartir en el en el chat de en el chat del whatsapp y en el chat de zoom Are you ready? Todos yes, las to, yes, todos las tienen ya? Todos les cayeron? Yes. Tiene yes. que decirle chat y ahí tienen que estar todas las preguntas y todas las respuestas. <coughs> todos yes, las, todos yes. la tienen? Yes, teacher. Yes. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es practicarlas en parejas. Practicarlas en parejas. Las voy a mandar también al grupo del WhatsApp para que todos, si no, si se le 